ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പാർക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഐസ്ക്രീം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഐസ്ക്രീം ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കിതിന് ഐസ്ക്രീം ബ്രെഡ് എന്നോ കേക്ക് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഒരുപാട് ബാക്കി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഐസ്ക്രീം ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ ആണോ ഇഷ്ടം അത് ഉപയോഗിക്കാം അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡിന് ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് ഐസ്ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സാധാരണ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് സമയമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മൈദയാണ് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് ഐസ്ക്രീമിന് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇനി ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതായത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിത്തവി വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മാവ് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലത്തെ ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ വേണം കിട്ടാൻ ശരിക്കും ഈ ബാറ്റർ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഫ് പാനിൽ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ബ്രെഡ് പോലെ കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അതില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ മുസംബി കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം പിന്നെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഈ ബാറ്ററിനെ നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഇടാം ഇനി ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവനിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെച്ചിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് സമയം മാറും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് റെഡി ആയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം ലോഫ് പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഡീമോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗമൊന്നും കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പാർശ്മെൻ്റ് പേപ്പർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ട നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് കേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമിന് മധുരം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ ആ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറയുക ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബ